Good day, everyone. I am Marjorie. Welcome back to our book meeting for the fundamentals of accounting. So today, we will be uh, continuing our journey with the accounting cycle where we have uh, known how to journalize business instructions. But today, we will be looking at the next stage of the cycle, which is the posting or the preparation of the ledger. So on our first thing first, we must have prepared the journal entries. And those journal entries transfer to the friends respective accounts. So kung bawat account title ay meron po kanya kanya. So first, bago ko ng post, is you have to prepare the ledger of each account title. Okay, so yung account titles in cash, account receivable, the inventory, Equipment, supplies, and so on. So, in our ledger, it looks like a journal. Pero meron lang siya mga add, which is the running balance. So, here we do have transaction date, the particulars or items, the reference, the debit, the credit, and the balance. So, uh, let's start for the first to know on how to post. Here, our previous examples of the system is our our here. It will have been March 1, a bit cash, credit card, and so So, if you want to get the ledger, so you can get the ledger. So, the one po ay March 1, you can get the ledger. So, you can get ledger. March 1, transaction. So, the particulars and items, may kukunin mo lang po ito sa explanation sa journal. Copy mo lang po yung cash investment video owner, tanggalin mo lang po yung word na to record dito, yun na po yung ikakapi mo. Tara sa lang natin. Cash investment by the so, the reference is not or the posting reference, ang dinutukoy po sa ledger na reference ay kung saan nakapwesto or nasusulat sa journal yung transaction journal. So, ito po yung nakasulat dito sa ating example ay GG1 or General Journal Day 1. General Journal Day 1. So, dito po ay sa journal entry po. Nakadebit po yung 400,000 sa cash. Therefore, Pupunta mo lang po dito yan, 400,000. So, sa 400,000 pesos, since kasi simula po ang negosyo dyan, zero pa lang po ang daily balance mo. So, zero plus 400,000 is equal to 400. Next po tayo ay dun sa credit niya. Meron po tayo yung tinatawag dito, Kamo Capital. So, Kamo Capital naka-credit, Credit, brother, is 400,000. So, punta ka po dun sa ledger ng, uh, ng, ng Kamo Capital. So, March 1 po ito nangyari. So, again, ang iyong particular or item ay cash investment. Okay. 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 Then, dito po nakalagay sa Kamo Capital mo, may credit siya. So, credit po siya dito. Therefore, credit lang dito po. Dito. How much? 400,000. So, since kasi simula dyan, wala kang badan. So, credit po, 0 plus 400,000 is equal to credit balance of 400,000. So, next po tayo transaction is March. So, March 2 po ay nakadebit po ang supplies. So, punta ka naman po sa ledger. March 2 ang transaction. Ang explanation ay the record, cash per Guys, tanggalin ko po lang ito yung record, copy mo, and paste mo dito. Then again, GJ1 po siya matatag. Then next po tayo, debit po ba siya or red ang supplies mo? Nasa debit po lang po siya. So kung debit po siya, 3-5, tagay mo sa tapat ng 3-5, debit. Then, 0 plus 3-5, 3-5, 
a debit balance ang meron ka as of March 2. Then, yung cash mo po ay credit dito. Therefore, punta ka po sa cash level. So, March 2, cash purchase of supplies. So, see, DJ, 1. Then, how much is credit? 3, 5. So, punta ka dito sa column ng credit, 3, 5. Then, yung isang balance mo as of March 1 ay 400,000. Yung ma-minus mo ito sa 5. Bakit yung ma-minus? Kasi sa rule sa lender ay pag-debit-debit plus ka. Pag-debit-credit minus ka. Pag-credit-credit plus ka. Pag-credit-debit minus ka. Meaning, kung same side, kung parehong debit or parehong credit plus ka. Pero kapag magkaiba, debit siya or credit. O credit siya yung isa, tapos credit yung isa. Therefore, magma-minus. That's minus ka. So, 400,000 na debit, credit ang ma-minus mo kasi magkaiba sila. So, 400,000 minus 3,500. So, your running balance per cash as of March 2, 396,000 per bandit. So, kung sakaling tatanungin ka ng manager, kung magkano ang pera mo as of March 2, masasagot mo siya na ang pera po natin ng March 2 ay 396,000 per bandit. Para sa so. So, ganda na po tayo sa next item. March 3. So, equipment po ay debit at credit ay cash. Punta ka po muna dun sa equipment. Then, kailan ito nangyari? March 3. Then, kopihan mo lang po yung explanation, acquisition of equipment. Okay. So, see, kung show Reference code mo. GJ1 pa rin. Then, how much? Debit po na 15,600. Since wala pang balance, 0 plus 15 debit is 15,000. Okay? So, next po tayo ay dun sa credit. Cash po na credit 15,000. So, punta po tayo dun sa cash letter. Then, to record acquisition, acquisition. No, tanggalin yung word yung record yan tapos reference mo then how much credit po na cash 15k then yung balance mo na 396,500 yung minus mo yung 15,000 yung kontra sila so minus sila so as of March 3 ang yung balance ay 301,000. So next po tayo, transaction, March 5. Purchases, 65,000. So punta ka po sa purchases. So kailan po yung nangyari? March 5, purchases. Ang explanation, ang galing mo lang po. Have you done it before? Then reference to not the number zero one. Then your debit is sixty-five thousand. Next, tayo. Ang credit mo ay accounts payable. So kung takapok yon sa ledger ng accounts payable. So kailan po nang yare? March five. So, ano po ang nangyari? Purchase of merchandise. Then, reference to the wrong. P1. And, accounts payable mo ang credit. 1,000. 65 na credit. 0 plus 65,000 credit. 65,000 credit. So, ganun lang po ang pagre-record. So on and so on. Ganun lang po. So, ano po yung kailangan natin sa tanda? Unang-una, ang ledger po ay create para makita po ang running balance ng bawat account type. 
at dito rin po pupulutin at the end of the month kapag naipas na po lahat ng transaction for that certain month yung ending balance po niya dito ayun po yung kukunin mo para ilipat mo naman sa trial balance okay so second pong dahilan or tip para sa inyo yung iba pong mga estudyante ay ang ginagawa hanapin mo na nila dito lahat ng cash tapos pupunta sila sa account. Di ba wala na pinili nila yung account. Di ba ball? Dito? Ano? So, iniisa-isa nila. So, depende po sa inyong trip kung ano yung pinakagusto ninyo. Pero, I prefer kung ano po yung paraan ng pagre-record ko na i-record mo muna lahat doon sa lahat ng dinaanan mo. Record mo muna ito, i-record mo to, next mo to, next mo to. Bakit? Kasi po, mas mahalaga na maingat ka dito. Um, kapag po kayo ay nag-national assessment, napakatagal po ang paggawa ng letter. Kasi lahat nga naman ng account dito na naapektuhan ay ilipipat mo sa kanyang kanyang letter. So, ibig sabihin, isa lang pong mamali na lipat mo ay mamamali ka na po sa file balance at mamamali na rin po ang financial statements at ang inyong closing. So, ibig sabihin, dito sa letter, dapat may ingat ka pero huwag ka masyadong mabagal kasi mauli sa time no? Pero dapat pa no? That's why kailangan kompleto, tama ang nilipat at unong nila. No? So usually dito po nagkakaroon ng pinaka traffic points na kung saan papasok ka or hindi. Kasi dito magkakalaman sa trial balance later on kung balance ba yung ledger na nagawa. Okay? So, let's dive into the preparation of trial balance. So, again, kung ano po yung ending balance mo dito, ayun po yung ilalagay nyo sa trial balance. So, kung debit balance po yung ulo, ay debit po yung siyang lilipat sa trial balance. Kung credit po siya sa dulo, ay yung kung dulong ending balance mo sa account title mo or sa ledger na account na yun, ayun po yung lilipat. So, ano nga ba ang pinaka itsura ng trial balance? So, dito po sa trial balance, for example, this one, ay for example, sa dulo nito, may debit na 100,000. Ipukulutin mo lang doon, then cash, 100,000 na debit. Then, ako ang receivable, ipukulutin mo lang po dito, sa ang receivable dito, Uh, balance is 800,000 po yung debit balance then ganun din po sa mga credit balance so makikita nyo naman po yung debit balance sa uh, or credit balance so ganun lang po siya then after matipat mo yung last balances dito ay dito total mo sa yung total debit at total credit. In order for you to test whether your balances are equal. So, your debit balances and your credit balances are equal. So, so here, 5 million, 5 million balance. So, kapag balance po siya, pwede ka naman sa so, preparation of financial statements kapag ito po. So, but, on the uh, standard you have to prepare for the adjusting entry and then after adjusting entry you have to prepare the adjusted trial balance then you can use it along with the trial but in national assessment for bookkeeping from trial balance you can achieve one of that so preparation then case 2 na po para mas mataas good chance na pumasa ng mga papers ng So, three books. Okay? So, ganun lang po siya. So, but, tandaan po natin, hindi po arking nag-balance ang equal mo. Ang balances ng debit at debit sa trial balance ay tama na yung ginawa mo. It's just a proof or a tool para malaman mo na yung record mo ba ay balance sa debit at Okay? But it doesn't guarantee na tama po yung ginawa. Again, this is the state of 
trial plan for the preparation of the ledger and preparation of trial plan. Here, you don't have to answer It's just clarified. Kaya ito po sa computerized account system, kaya na pong i-computer to one step. Ang pinakamahalaga ay matutunan po yung journalizing kasi kung ano yung nirecord ng journal, ay yun lang din ang ito proseso mo. Pwede ipag mo sa ledger, trial balance, at ang magiging susunta ng penalty. That's why, in journalizing, tao ang tumagawa nito. Even sobrang develop na ang ating ito kaya ng artificial intelligence to analyze ito. So, kaya naman, ang tingnaw, ito kaya ang profession. So, um, again, ang mahalaga ay dapat matutunan ng internet entry para hindi masayang yung effort nyo sa paggawa ng posting at trial balance. Kasi, baliwala, kung alam nyo nga mag-posting, pero yung mali naman yung pinosting. So, again, you have to master the journalizing and then, pumunta ka na sa next step kapag marunong Okay? So, that's all for now. Lagi po natin tatatang. Para wala tayong pagsisihan sa dulo ng buhay ay kung kaya mo pa isagat mo. Okay? Thank you very much and God bless.